ட்ரூ ரியலைசேஷன் சென்டரோட ஃபவுண்டர் அதாவது திரு கே எம் சிவசுவாமி அவர்கள் பயிற்சியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காரு வாங்க இப்ப நம்ம கேட்கலாம் அன்புள்ளங்களே எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சிறப்பாக இருக்கீங்களா அடிக்கடி உங்கள்கிட்ட சொல்ல வந்துருக்கீங்களா சிறப்பாக இருப்போம் சிறப்பாக இருக்கணும் சிறப்பாக இருக்கணும்ட்டு என்னடா அது இன்றைக்கி வந்து ஏதோ பிஎம்டபிள்யூ காரில் வந்து இறங்கியிருக்காரோ இவர் என்ன தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு என்று உங்கள் கேள்வியாக இருக்குமா இல்லையா இன்றைக்கு இந்த விஷயத்தை பற்றி தான் அங்கே பேச போகிறேன் ஆன்மீகத்துக்கும் பொருளாதாரத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்ட்டு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு இதை முன்னிட்டு நம்ம பேச போகிறோம் இதில் உங்களுக்கு என்ன ஒரு விழிப்புணர்வு இதில் என்ன ஒரு செய்தி கிடைக்க போகுதுன்னு பார்க்கலாங்களா அன்புள்ளங்களே அதாவது இன்றைக்கு என்ன அது இந்த மாதிரி வந்திருக்கிறாரு கோட்டோட வந்திருக்கிறாரு காரோட வந்திருக்கிறாரு இது என்ன அது என்ற ஒரு கே பெரிய கேள்வியாக இருக்கும் இல்லையா அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு கேட்டிங்கனாக்க இந்த பயிற்சிகள்லாம் போனோம்னாக்க குறிப்பாக எங்கள் பயிற்சிக்கு கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு சிலர் நம்ம பயிற்சி வந்தாங்கன்னாக்க ஆன்மீகத்துக்கு போகிறாங்க தியானம் பண்ண சொல்கிறாங்க தியானம் செய்கிறதுனால காட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்களோ அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஏறக்குறைய ஒரு முப்பது வருடமாக ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறேன் ஆன்மீகத்தில் இருந்தும் நீங்கள் பார்த்தீங்களா எந்த உருவத்தில் இருக்கிறேன்ட்டு ஏன்னா ஆன்மீகம் என்பது ஒரு சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தாடி வளர்த்துக்கிட்டு காய் விடு போட்டுக்கிட்டு அதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லலை இப்போ என்ன சொல்ல வரும்னு கேட்டிங்கன்னா உலகின் வாழ்க்கையில் இப்படியும் நாம் ஆன்மீகத்தில் வாழலாம் ஆன்மீகம் என்பது வெளி தோற்றம் அல்ல ஆன்மீகம் என்பது உள் தோற்றம் இந்த மாதிரி கோட் டைலாம் போட்டுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கை வாழ முடியுமா முடியும் இதை தாங்க என் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறதுனால இந்த பயிற்சியில் பல பேருக்கு இந்த அனுபவத்தை கொடுக்கும் போது வாழ்க்கையில் மிக மிக சிறப்பாக வாழ் வாழ்றாங்க இந்த உலகத்தில் பணம் சம்பாதிக்கிறது பெரிய பிரச்சனைங்க ஆனா பணத்தை எப்படி ஈஸியாக சம்பாதிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காரு பார்க்கலாம் பொருள் இல்லாதவருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை அருள் இல்லாதவருக்கு எவ்வுலகம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஆகவே எங்கள் பயிற்சியில் நாங்கள் அப்படி என்ன தான் செய்கிறோம் என்று கேட்டிங்கன்னா அடிப்படை ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவைப்படுது பணம் இதுதான் உண்மை நீங்கள் என்னத்தை சொன்னாலும் அன்பு ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மானிவ தர்மத்தில் இந்த அன்பு இல்லாவிட்டால் உறவு முறையில் நம்ம சிறப்பாக வாழ முடியாது பட் இந்த அன்பு இருக்கணும் இருக்கக்கூடாது என்பது எல்லாருடைய கேள்வி என்ன கேட்டிங்கன்னா அன்பு தான் கடைசியில் நினச்சி நிற்கும் பட் வாழ்க்கையில் வாழ்வதற்கு அன்பு இருந்தால் மட்டும் நம்ம எல்லாத்தையும் சாதிச்சிட முடியுமா இப்போது பிள்ளைங்களுக்கு எதா வாங்கி கொடுக்கணும் பணம் இருக்கணுங்க மனைவி ஆசைப்பட்டு என்னமோ சேலை கேட்குறாங்க பணம் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நம்ம சொந்தக்காரவங்க எங்கேயோ போகிறோம் பணம் இருக்கணும் ஒரு வெளியூர் பயணத்துக்கு போகணும் நமக்கு பணம் தேவைப்படுது ஆகவே இந்த பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்கிறது என்று எங்கேயாவது எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா இல்லவே இல்லைங்க அதாவது எங்கள் பயிற்சியில் மிக முக்கியமாக ரெண்டு விஷயத்தை நாங்கள் கலக்குறோம் என்ன கலக்குறோம்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதாரம் ஆன்மீகம் இது இரண்டும் இணைத்தால் மட்டுமே தான் ஒரு நிலையை நாம் அடைய முடியும் வாழ்க்கையில் வந்து பொருளாதாரமும் முக்கியம் ஆன்மீகமும் முக்கியம் எப்பொழுது ஆன்மீகத்தில் நம்ம உயர்ந்த நிலைக்கு போக முடியும்னு கேட்டிங்கனாக்க பொருளாதாரத்தில் நம்ம சிறப்பாக வந்தால் தான் எனக்கு ஒரு நல்ல காரு நல்ல வீடு நல்ல வருமானம் வந்தால் தானுங்களே உட்காந்து தியானம் பண்ண முடியும் உட்காந்து பூஜை போட முடியும் என் வாழ்க்கையில் பொருளாதாரம் சரியாக இல்லாவிட்டால் எப்படி என் வாழ்க்கையில் வந்து ஆன்மீகத்திலேயோ அல்லது பக்தி மார்க்கத்தில் ஒரு சிறந்த நிலைக்கு வர முடியும் இது தான் என் வாழ்க்கையில் முதல்ல செஞ்சேங்க பொருளாதாரத்தை சரி கட்டின பொருளாதாரத்தை சரி கட்டின பிறகு தான் என் ஆன்மீக வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக இருந்துச்சு ஆகவே உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா பணம் 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 சம்பாதிக்கணும் நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்களா எங்கள் பயிற்சிக்கு நீங்கள் வாங்க ஏழே நாளில் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது என்று உங்களுக்கு ஒரு பாதையை காட்டும் எங்கள் பயிற்சியில் பிஸ்னஸ் இல்லைங்க உங்களுக்கு பிஸ்னஸை எதுவும் காட்டி கொடுக்க மாட்டோம் பணம்னா என்ன இந்த பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்கிறது நம்ம எண்ணத்தின் வலிமை என்றால் என்ன இந்த சிந்தனையை சரியான சிந்தனையை நம்ம உருவாக்கும் போது பணத்தை நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கலாம் நீங்களாம் பணத்தை தேடிக்கிட்டு ஓடுறீங்க பயிற்சிக்கு வாங்க இந்த பணம் உங்களை எப்படி தேடிக்கிட்டு வருது என்று உங்களுக்கு ஒரு சில டெக்னிக்கை சொல்லிக் கொடுப்பேன் இதை எதுக்காக சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பயிற்சிகளுக்கு போகும்போது உங்களை சாமியார் ஆக்கிடுவாங்க உங்களை காட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க தியானம் பண்ண சொல்லுவாங்க பொருளாதாரம் தேவையில்லை பணம் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க என்னை கேட்டிங்கனாங்க 
இன்றைக்கு ஆன்மீகத்தில் சிறப்பாக இருக்கிறேன்னா அதுக்கு முதல் காரணம் என்ன தெரியுங்களா நல்லா சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தேன் பொருளாதாரத்தில் சிறப்பாக வாழ்க்கையை வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பித்தேன் அதனால தான் இன்றைக்கி ஆன்மீகத்தில் மிக சிறப்பாக இருக்கிறேன் இன்றைக்கு ரொம்ப பேருக்கு இது ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் ஆன்மீகத்துக்கு போயிட்டோம்னாக்க பொருளாதாரம் தேவையில்லை சம்பாதிக்க மாட்டோம் என்று பணம் இருந்தால் தாங்க பிறருக்கு நம்ம சேவை செய்ய முடியும் அதை தான் முதல்ல செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பத்தில் இதே நாட்டில் வந்து பயிற்சி செய்யும் போது எனக்கு பணம் இருந்ததுனால தான் பல பேருக்கு இலவசமாக பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஆகவே இந்த பணம் எப்படி சம்பாதிக்கிறது மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு பத்து இருபது முப்பது வருடம் உழைப்பு போடுறீங்களே உழைப்பு போட்டால் மட்டும் பத்தாதுங்க ஒரு திட்டம் இருக்கணும் ஒரு நோக்கம் இருக்கணும் எப்படி இந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெளிவு இல்லாவிட்டால் ஒரு நோக்கம் இல்லாவிட்டால் காலம் முழுதும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாதிக்கணும் அதனால தான் எங்கள் பயிற்சிக்கு நீங்கள் வாங்க பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்கிறது சுலபமாக சம்பாதிக்கிறது ஒரு பிஸ்னஸை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது ஒரு வியாபாரம் எப்படி நம்ம ஆரம்பிக்கிறது அது திட்டமிட்டு எப்படி செயல்படுறது அதுதாங்க எங்கள் பயிற்சி எங்கள் பயிற்சி நாங்கள் உங்களுக்கு பிஸ்னஸை அறிமுகப்படுத்த மாட்டோம் நீங்கள் எதில் நீங்கள் சிறப்பாக தெரிச்சு பெற வேண்டுமோ அதற்கு ஏற்றவாறு நீங்களே சொந்தமாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் எங்கள் பயிற்சிக்கு வந்துங்க பல பேர் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த காரு வாங்கினவர் யாருன்னு கேட்டிங்கனாக்க எங்கள் பயிற்சியில் பணம் கட்டுறது கூட கஷ்டப்பட்டு வந்தவருங்க டூ வீலரில் ஆனால் இன்றைக்கு பாருங்கள் எப்படி அப்படி கார் ஓட்டுறாரு இதெல்லாம் எப்படி எங்கள் பயிற்சியில் ஒரு திட்டத்தை சொல்லிக் கொடுப்போம் இப்படி தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா இன்றைக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நோக்கம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க ஒரு நோக்கத்தை எப்படி நீங்கள் தீட்டுறது அந்த நோக்கத்தை எப்படி அடையிறது என்ற ஒரு பயிற்சி தாங்க எங்கள் பயிற்சி இப்பொழுது ஒரு சிலர் நீங்கள் யோசிச்சு பார்ப்பீங்க இத்தனை எபிசோட் செஞ்சுருக்கிறேன் வாழ்வியல் ரகசியம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆன்மீகத்தில் எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்பொழுது உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் முதல்ல சிறப்பாக வாங்க மற்ற விஷயத்தில் எல்லாத்திலையுமே நீங்கள் சிறப்பாக வரலாம் வெளிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போக போக ஏன் கிடைக்க மாட்டேது தெரியுங்களா இந்த மனதில் வந்து என்ன செஞ்சுட்டீங்க வெக்கம் பயம் கூச்சம் கோபம் கவலை வேதனை இதெல்லாம் போட்டு குனிச்சதுனால நீங்கள் என்ன சிந்திக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு வர மாட்டுது இப்பொழுது ஒரு தண்ணி பைப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தண்ணி பைப்பில் வந்து தண்ணி நல்லா வரும் இப்போ தண்ணி தாங்கியிலேருந்து தண்ணி கீழே இறங்கி பைப்பில் தண்ணி வருதா இல்லையா அந்த தண்ணி தாங்கி தான் கடவுள் இந்த பைப் தான் உங்களுடைய மனம் நீங்கள் ஆன் பண்ண பிறகு தண்ணி பைப்பில் வருதா இல்லையா அதுதான் உங்களுக்கு தேவையான பணமோ எதாக இருந்தாலும் ஆனால் காலப்போக்கில் என்ன செஞ்சுட்டீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கடவுள் தண்ணி டாங்கியிலேருந்து கொடுக்குறாரு ஆனால் இந்த பைப் இருக்கு பாருங்கள் அதில் துரு பிடிச்சிருச்சு ஏதோ மாசு தூசு படிஞ்சிருச்சு அங்கேருந்து தண்ணி வரும்போது லேஸில் வருமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் மதம் சொட்டோம் அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்துருச்சு உங்கள் மனசில் இந்த தீய குணங்கள் வெக்கம் பயம் கோபம் கவலை வேதனை பொறாமை இதெல்லாம் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் கடவுள் கொடுக்கக்கூடியதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியல இதான் என் வாழ்க்கையில் முன்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவ்வளோ படித்து கூட கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சேங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அவ்வளோ உழைப்பை போடுவேன் ஆனால் சம்பாதிக்கிறதுனால ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கு என் மனசை சுத்தப்படுத்தணும் என் மனசை என் பக்குவத்து கொண்டுட்டு வந்தனும் அப்பொழுது என் வாழ்க்கையில் சுலபமாக சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆறே மதத்துலங்க இதை தான் பயிற்சியில் இந்த வழிமுறையை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஆறே மதத்தில் ரெண்டு டபுள் ஸ்டோரி வீடு இது சாதாரண விஷயம் இல்லை தரமான கார் வாழ்க்கையை தரமாக மாற்றிக்கிட்டேன் என் மனைவிக்கு ஒரு சேலை வாங்கி கொடுக்குறதுல கூட அவ்வளோ சிரமப்பட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கு தீபாவளிக்கு மட்டும் தானே வாங்கி கொடுக்குறீங்க ஆனால் என் மனைவிக்கு என் பிள்ளைங்களுக்கு மாத மாதம் இல்லைங்க வார வாரி வார வாரம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தினுச்சு எப்படி மனம் சுத்தமான பிறகு பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப சுலபமாக சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தேன் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தினேன் அடியன் சந்தோஷமான ஆகவே வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் எல்லாரும் பணம் பணம் பணம்னு போகிறீங்களா இல்லைங்களா இந்த பணத்தை எப்படிங்க சம்பாதிக்கிறது இதன் வழிமுறை தெரியலைன்னா 
காலம் முழுதும் நீங்க கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க எங்க பயிற்சிக்கு வாங்க இன்றைக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த பணம் வந்துட்டா சந்தோஷம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லல ஆனால் இன்னொரு விஷயம் இந்த பயிற்சியில உங்களுக்கு வலியுறுத்துவேன் என்ன தெரியுங்களா சந்தோஷம்னா என்ன அடுத்த பாயிண்ட் தான் பணம் இருக்குதோ பணம் இல்லையோ எப்படி சந்தோஷமா இருக்கிறது எங்க பயிற்சிக்கு வாங்க இந்த உண்மைய நீங்க உணராவிட்டால் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதை எங்கிட்ட கேளுங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு லேக் வேணுமா ஏழாவது நாள் எங்க பயிற்சியில உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சந்தோஷம் கிடைக்காவிட்டால் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த பணத்தை கொடுக்கறேன் ஏன்னா எங்க போனாலும் முதல்ல என்ன கேட்கறீங்க பணம் அது எப்படி சம்பாதிக்கிறது என்பதை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அடுத்தது சந்தோஷ சந்தோஷம் சொல்றீங்களே ஏன் சந்தோஷம் இல்லாம போயிருச்சு நீங்க பெரும்பாலும் எல்லாத்தையும் போய் கேட்டு பாருங்களேன் என்ன சொல்றாங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா நீங்க வேறங்க இருந்த சந்தோஷம் எல்லாம் போச்சு ஸோ இந்த சந்தோஷம்னா என்ன இதுக்கு தானே நீங்கள் படாத பாடு படுறீங்க சந்தோஷத்தை தேடிக்கிட்டு போகிறீங்களா இல்லைங்களா எங்கள் பயிற்சிக்கு வாங்க ஏழைய நாளில் அந்த உண்மையான சந்தோஷம்னா என்னவென்று உங்களுக்கு ஒரு வழியை காட்டுறேன் ஒரு சிலர் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேர்கள் நீங்கள் சொல்லுவீங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ஏன் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க ஒரு காரணத்தை சொல்லுவீங்க பிள்ளைங்க நல்ல பிள்ளைங்க நல்ல மனைவி நல்ல கணவன் அது உண்மையான சந்தோஷம் இல்லைங்க காரணத்தை நீங்க சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷம் சொன்னீங்கன்னா அது சந்தோஷமே இல்ல என்னைய கேட்டீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் காரணம் என்ன எனக்கே தெரியல என்றைக்கு இப்படியாப்பட்ட பதில் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ சந்தோஷமா இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு காரணமே தெரியலன்னு சொல்றீங்க பாருங்க அதாங்க உண்மையான சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறீங்களா எங்க பயிற்சிக்கு வாங்க ஏழு நாள் இது வந்துங்க இறைவன் நாமத்தில் மிக பணிவாக சொல்றேன் இறைவன் நாமத்தில் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன் ஏழாவது நாள் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சந்தோஷம் கிடைக்காவிட்டால் என்னை வந்து பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஏன் இந்த அளவுக்கு துணிச்சலாக நம்பிக்கையோட சொல்றேன்னா என் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை ஏங்க உங்களுக்கு வழியை காட்ட முடியாது ஒரு மனிதன் ஒரு புத்தகத்தை படித்து சொன்னானா அது உண்மையா கேள்விக்குறி ஒரு மனிதன் அனுபவிச்சு பேசலாம் பாருங்க அவங்ககிட்ட போங்க நீங்களும் சிறப்பாக இருப்பீங்க இன்னைக்கு யாரு கூட நீங்க சேர்றீங்க தோல்வி அடைஞ்சவங்க சோகத்தில் உள்ளவங்க நோயாளிகளை நீங்க சேர்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கும் அதே சோகம் தோல்வி நோய் வரும் யார்கிட்ட போய் நீங்க சேரணும் தெரியுங்களா ஆரோக்கியமா இருக்கிறாங்க பாருங்க நல்ல சிறப்பா வாழ்றாங்க பாருங்க வெற்றிகரமா வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க பாருங்க அவங்ககிட்ட போய் சேருங்க வந்து பழகி பாருங்க எங்களோட ஏழே நாள் தான் உங்களுக்கு அந்த அனுபவத்தை கொடுக்குறேன் எங்க பயிற்சி வந்துங்க சொல்லி கொடுக்குற பயிற்சி இல்லைங்க அறிவு போதிக்கக்கூடிய பயிற்சி இல்லை எங்க பயிற்சி ஏழு நாளும் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தத்துவத்தை போதிக்கக்கூடிய பயிற்சி இல்லை வாழ்க்கையில அறிவு போதனை கொடுக்கறது முக்கியம் இல்லை அனுபவிக்கிறது தான் முக்கியம் எத்தனை புத்தகத்தை கரைச்சி குடிச்சாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அது அறிவு போதனையாக தான் இருக்கும் எங்கள் ஏழு நாள் பயிற்சியில் நடைமுறை பாணியில் அனுபவபூர்வமாக ஒவ்வொரு பயிற்சியும் எதற்காக நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன நன்மை என்று மேடையிலேயே பல பேரை கூப்பிட்டு நிரூபிப்பங்க ஆகவே அன்புள்ளங்களே நம்பர் ஒன் நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கலாம் இரண்டு உண்மையான சந்தோஷம் என்றால் இந்த பயிற்சியில் வந்து நீங்கள் அதை அனுபவிச்சுட்டு போவீங்க அதன் பிறகு கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா நிரந்தரமாகவே அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்க வாழ்க்கையில் வந்து கோபத்திலேயே தானே இருக்கீங்க கோபம் புத்துக்கிட்டு வருதுல்ல இந்த கோபம் வந்தாவே வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிருங்க ஆகவே பொறுமையாக எப்படி இருப்பது என்பதுதான் எங்கள் பயிற்சி என் வாழ்க்கையில் என் முன்னைக்கே வந்து பல பேர் என் அவன் மற்றவங்க முன்னைக்கு என்னை என்னமோ கோபப்படுத்தியிருக்காங்க பொறுமையை தான் இருப்பேன் எப்படியா பொறுமையாக இருக்குது நியாயமே இல்லையா யாராவது திட்டம் கோபம் வராதா அதுதாங்க ரகசியம் ஒரு மனிதன் என்றைக்கு பொறுமையாக இருக்கிறானோ வளர்ச்சிக்கு முதன்மையே பொறுமை தான் ஆகவே எங்கள் பயிற்சியில் ஒன்று பணம் எப்படி சம்பாதிக்கிறது ஒரு திட்டத்தை எப்படி தீட்டுறது அடுத்தது சந்தோஷமா எப்படி இருக்கிறது சந்தோஷம் என்பது நிரந்தர சந்தோஷம் எப்படி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வது அடுத்தது கோபம் கோபம்ன்றீங்களே பொறுமையா இருப்பது என்றால் எப்படி இந்த மூன்று விஷயத்த இந்த மூன்று விஷயம் தாங்க ரொம்ப பேர் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்க பயிற்சியில நடைமுறை பாணியில் அனுபவபூர்வமாக இந்த உண்மையை உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பயிற்சியில காலம் முழுதும் அதாவது குழந்தை பருவத்திலிருந்து ஜீவன் முக்தி வரைக்கும் வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம சிறப்பாக வாழ்ந்துட்டு போறது என்ற பயிற்சி தான் எங்க பயிற்சி பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் இறந்தோம் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் சிறந்தோம் இறந்தோம் 
என்று வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால்தான் சிறப்பாக வாழ முடியும் ஆகவே அன்புள்ளங்களே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் கோபம் கவலை வேதனை பொறாமை சந்தேகம் வெறுப்பு இருக்குதா இல்லைங்களா இதுதாங்க ஒரு மனிதனுக்கு பெரிய தடையாக இருக்குது இதை உங்களால் சரி கட்ட முடிஞ்சிச்சுனா எங்கள் பயிற்சிக்கு நீங்கள் வர வேண்டாம் ஆனால் இதை நீங்கள் சரி கட்டுறது எப்படின்னு தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரியாமல் இருந்தீங்கன்னா எங்கள் பயிற்சிக்கு வாங்க ஏழே நாளுங்க அப்படி உங்களுக்கு நீங்கள் நிரூபிச்சுக்கணுனாக்க எங்கள் பயிற்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்ன நீங்கள் என்ன தெரியுங்க செய்யுங்க ஒரு செல்ஃபி எடுங்க உங்கள் முகத்தை செல்ஃபி எடுங்களேன் அதன் பிறகு ஏழு நாள் முடிஞ்ச பிறகு அதே முகத்தை மீண்டும் ஒரு செல்ஃபி எடுங்க உங்கள் முகம் மாறி இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்கள் நீங்கள் அதிர்ச்சி அடைவீங்க எங்கள் பயிற்சியில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன நிரூபிப்பனா அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் இந்த பயிற்சியில் ஏழாவது நாள் இந்த உண்மையை நீங்கள் உணர்வீங்க வாழ்க்கையை வந்துங்க சிறப்பாக வாழ வேண்டும் சிறப்பாக வாழ்வது என்றால் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து எந்த ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் நாம் போயிடுவோம் ஆகவே எங்கள் பயிற்சியில் நீங்கள் வரும்போது குழந்தை பருவது குழந்தையில் தான் நீங்கள் வரீங்க வளர்றீங்க வளர்ந்த பிறகு படிக்கிறீங்க படி 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 படின்ட்டு நீங்கள் படிக்க வைக்கிறீங்க அதன் பிறகு வேலைக்கு போகிறீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க அதன் பிறகு என்ன செய்கிறீங்க திருமணம் பண்ணி பிள்ளை குட்டின்றீங்க பெற்றுக்கிட்டு கடைசியில் இறக்குறோம் இதான் வாழ்க்கை இது வாழ்க்கையே இல்லைங்க உண்மையான வாழ்க்கை என்றால் பிறப்பிலிருந்து ஜீவன் முக்தி வரைக்கும் வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்வது என்ற ஒரு பயிற்சி தான் எங்கள் பயிற்சி வாழ்வியல் ரகசியத்தை முழுமையாக பிறப்பிலிருந்து வாழ்நாள் முழுதும் ஜீவன் முக்தி வரைக்கும் எப்படி வாழ்றது எங்கெங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அதாவது என்ன நினைக்கிறோம் பிறந்துட்டு படிச்சுட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இறக்கிறது இது வாழ்க்கையா இல்லை இடைக்காலத்தில் வாழ்க்கை எப்படி சந்தோஷமா வாழ்றதுன்னு தெரியாவிட்டால் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து புரோஜனம் இல்லைங்க இன்றைக்கு ரொம்ப குடும்பத்தில் என்ன தெரியுங்களா பிரச்சனை கணவன் மனைவிக்குள்ள ஏன் தெரியுமா பிரச்சனை வருது பணம் பற்றாக்குறையா இருக்குது ஏன் பெற்றோர் பிள்ளைகள் மத்தியில் டென்ஷனாக இருக்குது பணம் பற்றாக்குறையா இருக்குது இதை மட்டும் நீங்கள் சரி கட்டிட்டீங்கன்னா எல்லாமே சரியா இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னா பணம் தான் எல்லாமா இல்லை அதை விட ஒன்று இருக்குதுங்க பணம் சம்பாதிச்ச பிறகு எப்படி எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் அன்பாக இருக்கிறது எல்லாருக்கிட்டையும் என்பதனையும் உங்களை உணர வைப்பேன் கடைசி காலத்தில் இறைவனை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்றால் அன்பாக இருக்க வேண்டும் அந்த அன்பு என்றால் என்ன அன்பாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்குன்னு சொன்னால் பத்தாதுங்க அந்த அன்பு என்றால் என்ன என்று இந்த பயிற்சியில் ஏழே நாளில் உங்களை உணர வைப்பேன் கணவன் மனைவி உறவில் எப்படி அன்பாக இருக்கிறது பெற்றோர் பிள்ளைகள் உறவில் எப்படி அன்பாக இருக்குது மாமியா மருவுங்க பிரச்சனையாக இருக்குதா இல்லையா மாமியா மருவு மத்தியில் எப்படி நல்லா அன்பாக இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உலகம் முழுதும் எல்லோரும் நல்ல உறவில் அன்பாக எப்படி இருக்கிறது என்ற பயிற்சி தாங்க எங்கள் பயிற்சி கடைசியில் ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமாக அன்பு நீங்கள் உணர வேண்டும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதன் பிறகு வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுவும் உணர வைக்கிறேன் அதன் பிறகு மனசனோட அழுக்க சுத்தப்படுத்தணும் அதையும் உங்களுக்கு ஒரு வழியை காட்டுறேன் கடைசியாக அன்பாக இருக்கணும் அன்பாக இருந்தால் தான் அன்பே சிவம் என்ற இறைவனோடு நம்ம தொடர்பு கொள்ள முடியும் அதையும் எப்படி உணர்றது என்ற பயிற்சி தான் எங்கள் பயிற்சி இது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த முழுமையாக இந்த பயிற்சி நீங்கள் ஏழாவது நாள் முழுமை அடைவீங்க இந்த முழுமை அடைந்தால் மட்டுமே தான் இறைவன்கிட்ட நீங்கள் போய் சேர முடியும் ஆகவே அன்புள்ளங்களே பார்த்து கொண்டு நேர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க எப்படி தொடர்பு கொள்றதுன்னு சொல்லுவோம் தொடர்பு கொண்டு வந்து பாருங்க ஏழே நாள் தாங்க உங்க வாழ்க்கையில எங்கெங்கயும் நேரத்தை செலவழிச்சிட்டீங்க பணத்தை எங்கெங்கயும் செலவழிச்சிருப்பீங்க எங்க பயிற்சிக்கு வாங்க ஏழே நாள் உங்க நேரத்தை நீங்க செலவழிங்க வாழ்நாள் முதலீடுன்னு சொல்லலாம் அந்த ஏழு நாள் உங்க வாழ்க்கையில மிக மிக சிறப்பாக வளர்ச்சி அடைவீங்க என்று சொல்றேங்க அன்புள்ளங்களே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேங்க எங்க பயிற்சி வந்து பணம் ஒரு நோக்கமாக நாங்க செய்யல பணம் தான் எல்லாம்ட்டு ஒரே ஒரு பயிற்சி தான் இங்கே கட்டணம் ஒரு சிறிய கட்டணம் அதை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு பயிற்சி நீங்கள் பங்கெடுத்த பிறகு ஏழு நாள் அடுத்த அடுத்த பயிற்சி இலவசமாக எத்தனை பயிற்சி நீங்கள் வந்து பங்கெடுக்கலாங்க அப்படின்னா நாங்கள் பணத்தின் நோக்கத்தோட நாங்கள் செய்கிறோம் இல்லை எந்த பயிற்சிக்கு போனாலும் பணத்தை கொடுத்துட்டு தான் உள்ளுக்கு போகணும் ஒரே ஒரு பயிற்சி தான் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ தெரியும் அதுக்கு மதிப்பு கொடுப்பீங்க நீங்கள் நல்லா ரிசீவ் பண்ணுவீங்க அதுக்காக தான் வேற ஒன்றுமே இல்லை இந்த பயிற்சி ஒரு பயிற்சி முடிச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் எத்தனை பயிற்சி வேணும் என்றாலும் நீங்கள் இலவசமாக வந்து பங்கெடுக்கலாம் ஆகவே அடியனோட நோக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எல்லோரும் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் சற்று முன்பு சொன்ன பாருங்கள் 
அது நோயாளிட்டு சேராதீங்க அது தவறாக புரிஞ்சிக்காதீங்க அது என்ன சொல்ல வேறுன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல ரைட் நல்ல தன்மைகள் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்க நோயில் சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லலை நோயில் சேர்ந்தா நோயாளிகள் சேர்ந்தால் கூட நல்ல விஷயத்தை பேசுங்கன்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் இருந்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கும் அது வருமா இல்லையா அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அந்த சிந்தனை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக ஆகவே அன்புள்ளங்களே நீங்கள் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் வாழ வேண்டும் அதற்கு தான் வாழ்ந்திருக்கோம் இந்த பூமிக்கு வந்தது வாழ்வதற்காக வாழ்வது என்றும் உண்மையே வளர்வது என்றும் நன்மையே தாழ்வது முடிவில் தீமையே தயக்கம் வேண்டாம் முன்னேறுவோம் முன்னே பாருங்க முன்னேறிடான் சொல்லல முன்னேறுவோம் 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 எங்க பயிற்சிக்கு வந்தீங்கன்னா எல்லோரும் சேர்ந்து முன்னேறுவோம் வாழ்க்கையில் சிறப்பாக நம்ம வாழலாம் மீண்டும் மீண்டும் நாம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்